கர்த்தர் என் மேய்ப்பராக இருக்கிறார் நான் தாழ்ச்சி அடைய மாட்டேன் அவர் என்னை புல்லுள்ள இடங்களில் மேய்த்து அமர்ந்த தண்ணீர்கள் அருகில் என்னை கொண்டு போய் விடுகிறார் அவர் என் ஆத்மாவை தேற்றி தம்முடைய பெயரின் நிமித்தம் என்னை நீதியின் பாதைகளில் நடத்துகிறார் நான் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கிலே நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்பட மாட்டேன் ஏனெனில் தேவனே நீர் என்னோடு இருக்கிறீர் உமது கோலும் உமது தடியும் என்னை தேற்றும் என்னுடைய எதிரிகளுக்கு முன்பாக நீர் எனக்கு ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்தி என்னுடைய தலையை எண்ணெயினால் அபிஷேகம் செய்கிறீர் என்னுடைய பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது என் உயிருள்ள நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் என்னை தொடரும் நான் கர்த்தருடைய வீட்டிலே நீடித்த நாட்களாக நிலைத்து இருப்பேன் தேவனுக்கே மகிமை உண்டாவதாக உங்கள் அனைவரையும் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே சிட்டி பாயிண்ட் வெஸ்ட் தமிழ் ஆராதனைக்கு அன்போடு வரவேற்கிறோம் நம்மை சுற்றிலும் அநேக எதிர்மறையான காரியங்கள் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது நம்மை அதிக சோர்வுக்குள்ளாக சில நேரங்களிலே வழிநடத்துகிறது ஆனால் நாம் ஒன்றை அறிந்து கொள்வோம் நம்மை சிருஷ்டித்த தேவன் வல்லமையுள்ள தேவன் இவ்வுலகம் முழுவதையும் உண்டாக்கிய தேவன் அவர் அவர் நம்மை மறக்க மாட்டார் நம்மை கைவிட மாட்டார் அவருக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையை குறித்த ஒரு நோக்கம் உண்டு அவர் நம்மை கரிசனையோடு இருக்கிறார் இன்று நாம் யாவரும் சேர்ந்து அவருடைய நாமத்தை பாடி மகிமைப்படுத்த போகிறோம் நம்முடைய விண்ணப்பங்களை வேண்டுதல்களை ஸ்தோத்திரத்தோடு கூடிய ஜபத்தினாலும் வேண்டுதலினாலும் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்த போகிறோம் அப்பொழுது எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் நம்முடைய உள்ளங்களை நம்முடைய சிந்தனைகளை வந்து ஆளுகை செய்யும் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக காத்து கொள்ளும் நாம் யாவரும் சேர்ந்து கரங்களை தட்டி பாடி தேவனை மகிமைப்படுத்துவோமா சிருஷ்டித்தவர் உன்னை மா
சங்கீதம் நிறைந்தது அப்பொழுது கர்த்தர் இவர்களுக்கு பெரிய காரியங்களை செய்தார் என்று புறஜாதிகளுக்குள்ளே சொல்லிக் கொண்டார்கள் கர்த்தர் நமக்கு பெரிய காரியங்களை செய்தார் இது நிமித்தம் நாம் மகிழ்ந்திருக்கிறோம் கத்தாவே தெற்கத்தி வெள்ளங்களை திருப்புவது போல எங்கள் சிறை இருப்பை திருப்பும் கண்ணீரோட விதைக்கிறவர்கள் கெம்பீரத்தோட அறுப்பார்கள் அள்ளி தூவும் விதையை சுமக்கிறவன் அழுது கொண்டு போகிறான் ஆனாலும் தான் அறுத்த அறிகளை சுமந்து கொண்டு கெம்பீரத்தோட திரும்ப வருவான் நான் விசுவாசிக்கிறேன் நம்முடைய வாய் வெகு சீக்கிரத்திலே நகைப்பினாலும் நம்முடைய நாவு ஆனந்த சத்தத்தினாலும் நிரப்புவார் தேவன் நம்முடைய சூழ்நிலைகளை தேவன் மாற்றி அமைக்க போகிறார் நாம் கண்ணீரோடு விதைத்த விதி விதைகளை கெம்பீரத்தோடு அறுக்க போகிறோம் தேவன் அப்படிப்பட்ட அற்புதமான காலங்களை வெகு சீக்கிரத்திலே நமக்கு கொண்டு வருவார் நாம் கவலைப்பட வேண்டாம் நமக்கு ஒத்தாசை தேவனிடத்திலிருந்து வருகிறது தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நேராக நாம் கடந்து செல்வோம் நம்முடைய இருதயங்களை தேவனுக்கு நேராய் திறந்து கொடுப்போம் தேவன் என்று நம்மோடு பேச விரும்புகிறார் நம்மை ஊக்கப்படுத்தி அவர் உற்சாகப்படுத்துகிறார் நம்மிலே பல அற்புதங்களை பெரிய காரியங்களை அவர் செய்ய விரும்பி நம் மண்டையிலே வந்து நிற்கிறார் அவருடைய சத்தத்தை நாம் கேட்போமா கிறிஸ்தவர்கள் அன்பானவர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பின் வாழ்த்துக்களை கூறிக்கொள்கிறேன் யாக்கோபு நிருபத்தை நாம் கடந்த சில வாரங்களாக தியானித்து வருகிறோம் இன்றைக்கு யாக்கோபு மூன்றாம் அதிகாரத்திலிருந்து நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையான ஒரு மிக முக்கியமான காரியத்தை தியானிக்கப் போகிறோம் யாக்கோபு சொல்லிக் கொடுக்கிற இந்த காரியத்தை சரியாக கற்றுக்கொள்வது நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு மிகவும் அவசியமாக இருக்கிறது நாம் யார் என்பதை நம்முடைய நாக்கு காட்டிவிடுகிறது நாக்குதான் நாம் நாக்கு நம்முடைய இருதயத்தை காட்டுகிறதாக இருக்கிறது இருதயத்தின் நிறைவினால் வாய் பேசும் என்று இயேசு கூறினார் இருதயத்தில் இருப்பவற்றை நாக்கை தவிர வேறு எந்த ஒரு காரியமும் தெளிவாய் காட்டிவிட முடியாது யாக்கோபு அதை குறித்து தான் கரிசனை உள்ளவராக இருக்கிறார் யாக்கோபு நிறுவத்தின் ஒவ்வொரு அதிகாரத்திலும் யாக்கோபு நாக்கை பற்றி எழுதியிருக்கிறார் முதல் அதிகாரத்தில் பத்தொன்பதாம் வசனத்தில் பேசுகிறதுக்கு பொறுமையாக இருக்க வேண்டும் என்றார் இருபத்தி ஆறாம் வசனத்திலும் உங்களில் ஒருவன் தன் நாக்கை அடக்காமல் தன் இருதயத்தை ஏமாற்றி தன்னை தேவ பக்தியுள்ளவன் என்று நினைத்தால் அவனுடைய தேவ பக்தி வீணாயிருக்கும் என்றார் இரண்டாம் அதிகாரத்தில் பனிரெண்டாம் வசனத்திலும் சுதந்திர பிரமாணத்தினால் நியாய தீர்ப்பு அடையப் போகிறவர்களாக அதற்கேற்றபடி பேசி அதற்கேற்றபடி செய்யுங்கள் என்றார் நான்காம் அதிகாரத்தில் பதினோராம் வசனத்தில் சகோதரர்களே ஒருவருக்கொருவர் விரோதமாய் பேசாதிருங்கள் சகோதரனுக்கு விரோதமாக பேசி தன் சகோதரனை குற்றப்படுத்துகிறவன் 
நியாய பிரமாணத்துக்கு விரோதமாக பேசி நியாய பிரமாணத்தை குற்றப்படுத்துகிறான் ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் பனிரெண்டாம் வசனத்தில் என் சகோதரர்களே வானத்தின் பேரிலாவது பூமியின் பேரிலாவது வேறு எதன் மீதும் சத்தியம் செய்யாதிருங்கள் நீங்கள் தண்டனைக்குள்ளாக தீர்க்கப்படாதபடிக்கு உள்ளதை உள்ளதென்றும் இல்லாததை இல்லை என்றும் சொல்லுங்கள் இன்று நாம் தியானிக்கிற மூன்றாம் அதிகாரத்தில் முதல் பனிரெண்டு வசனங்களில் குறிப்பாக நாக்கை பற்றிய காரியங்களை விவரமாக எழுதியிருக்கிறார் ஏன் யாக்கோபு இருதயத்தை பற்றி எழுதவில்லை என்ற கேள்வி நமக்கு எழலாம் இருதயம்தான் பிரச்சனை என்று எழுதாமல் நாக்கை பற்றி மாத்திரம் எழுதியிருக்கிறாரே ஏனென்றால் இருதயத்தில் உள்ள காரியங்களை நாக்கு தான் செயல்படுத்துகிறதா இருக்கிறது வாய்தான் இருதயத்தில் உள்ளவற்றை பேசுகிறது சங்கீதம் அறுபத்தி நான்காம் அதிகாரம் இவ்விதமாய் சொல்லுகிறது அவர்கள் தங்களுடைய நாவை வாழை போல் கூர்மையாக்கி மறைவுகளில் உத்தமன் மேல் எய்வதற்காக கசப்பான வார்த்தைகளாகிய தங்களுடைய அம்புகளை நான் எட்டுகிறார்கள் சற்றும் பயமின்றி திடீரென்று அவர் மேல் எய்கிறார்கள் நாக்கை வாழை போல் கூர்மையாக்குகிறார்கள் ஆனால் நாவினால் வாயிலிருந்து புறப்படும் கசப்பான வார்த்தைகளை அம்புகளுக்கு ஒப்பிட்டு கூறுகிறார் சங்கீதக்காரன் ஏன் அம்பானது தூரமாய் பாய்ந்து சென்று கொள்ளும் கொல்லப்பட வேண்டிய ஆள் பக்கத்தில் இருக்கணும் கூட அவசியம் இல்லை அம்பை போன்ற கசப்பான வார்த்தைகள் தூரமாக இருப்பவர்களையும் கொண்டுவிடும் சிறு வயதாக இருக்கும்போது எனக்கு ஒரு காரியம் நினைவுக்கு வருகிறது டாக்டர்கிட்ட போனால் அவர் முதல்ல நாக்க நீட்ட சொல்லி பார்ப்பார் இங்கு யாக்கோபுவும் நம்மை பார்த்து சொல்கிறார் கொஞ்சம் நாக்க காமிங்க ஆவிக்குரிய விதத்தில் நமக்கு காய்ச்சல் அடிக்கிறதா என்று நாக்கை வைத்து கண்டுபிடித்து விடலாம் ரோமர் மூன்றாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் சொல்கிறது அவர்கள் தொண்டை திறக்கப்பட்ட சவக்குழி தங்களுடைய நாக்குகளால் ஏமாற்றுகிறார்கள் அவர்களுடைய உதடுகளின் கீழே பாம்பின் விஷம் இருக்கிறது ஏசைய தீர்க்கதரிசி கூறுகிறார் நான் அசுத்த உதடுகள் உள்ள மனிதன் ஒரு மனிதனின் பாவ நிலையை நாக்கை விட வேறு எந்த காரியமும் சிறப்பாக காட்டிவிட முடியாது ஆக யாக்கோபு தன்னுடைய கடிதத்தில் நாவை கட்டுப்படுத்துவதின் அவசியத்தை மிகவும் அழுத்தமாக எழுதியிருக்கிறார் நாக்கை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்கிறதற்கு யாக்கோபு கூறுகிற முதல் காரணம் நாக்கினால் பெரிய அளவில் மற்றவர்களை குற்றப்படுத்த முடியும் மூன்றாம் அதிகாரம் முதல் வசனம் என் சகோதரர்களே அதிக தண்டனையை அடைவோம் என்று அறிந்து உங்களில் அநேகர் போதகர்களாகாதிருங்கள் இங்கு நாக்கை பற்றி நேரடியாக அவர் குறிப்பிடவில்லை என்றாலும் பேசுவதை பற்றி சொல்கிறார் போதகர் என்பவர் அதிகமான வார்த்தைகளை பேச வேண்டும் தன்னுடைய நாக்கை சரியான விதத்தில் பயன்படுத்த முடியாதவராக இருந்தால் அதன் மூலம் உண்டாகக்கூடிய பிரச்சனையினால் அதிகமாக அவர் நியாயம் தீர்க்கப்படுவார் என்கிறார் நாம் பேசுகின்ற வார்த்தைகள் நம் விசுவாசத்தை காட்டுகிறதாய் இருக்கிறது ஆகவே விசுவாசத்தை போதிக்கிறவர்கள் வார்த்தைகளை சரியான விதத்தில் பயன்படுத்துபவராக இருக்க வேண்டும் ஆகவே தான் சொல்கிறார் என் சகோதரர்களே அதிக தண்டனையை அடைவோம் என்று அறிந்து உங்களில் அநேகர் போதகளாகாதிருங்கள் கொஞ்சம் இருங்க அப்படி சொன்னால் தேவன் அவருடைய வார்த்தையை போதிக்க வேண்டும் என கட்டளையிட்டிருக்கிறாரு அப்போ அது என்ன ஆகுது தேவன் அவருடைய வார்த்தையை நற்செய்தியை அவருடைய அன்பை நாம் உலகெங்கிலும் எடுத்து செல்ல வேண்டும் என மத்திய இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரத்தில் கட்டளை கொடுத்திருக்கிறாரு அது என்ன ஆகுது ஒன்று குறைந்த ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் பவுல போஸ்லன் கூறுகிறார் நற்செய்தியை நான் பிரசங்கிக்காமல் இருந்தால் எனக்கு ஐயோ விசுவாசிகள் ஒவ்வொருவருக்கும் தேவனால் கொடுக்கப்பட்ட கட்டளை அது அப்போ போதகள் ஆகாதிருங்கள் என்று சொல்வதன் அர்த்தம் என்ன இங்கு போதகர் என்ற வார்த்தை டிடாஸ்கலோஸ் என்ற கிரேக்க வார்த்தையிலிருந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது அதனுடைய அர்த்தம் மாஸ்டர் என்பதாகும் ரபி அல்லது யஜமான் என்று சொல்லலாம் யாக்கூப் எழுதிய இந்த நிருபத்தை அவர் யூத பின்னணியிலிருந்து யூத பாரம்பரியத்திலிருந்து வந்தவர்களுக்கு எழுதினார் யூத மார்க்கத்தில் இப்படி ரபி என்று சொல்லப்படக்கூடியவர்கள் அனைகர் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் மக்களால் தங்கள் ரபி என்று அழைக்கப்படுவதையும் பொது இடங்களில் மரியாதையை பெற்றுக்கொள்வதையும் பெருமையாக எண்ணினார்கள் அவர்களுக்கு இருந்த செல்வாக்கு கௌரவம் பதவி இவைகளை அதிகமாக விரும்பினார்கள் அவருடைய சுயத்தை மேன்மைப்படுத்தினார்கள் 
அப்படிப்பட்டவர்களை தான் இயேசு கிறிஸ்து கடுமையாக கண்டித்தார் மற்ற இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்தில் நான்கு முதல் ஏழு வரையுள்ள வசனங்களை இதை நாம் காண முடியும் அப்படி ரபி என அழைக்கப்படக்கூடியவர்கள் அவர்களது செயல்களிலோ மாறுபட்டிருந்தார்கள் அவர்கள் போதனைக்கும் அவர்களது வாழ்க்கைக்கும் சம்பந்தமே இல்லாமல் இருந்தது ஆகவே தான் அதிக தண்டனையை அடைவோம் என்று அறிந்து உங்களில் அநேகர் போதகர்களாகாதிருங்கள் என்று யாக்கோபு கூறுகிறார் யாக்கோபு அப்படிப்பட்ட போதகர்களுக்கு எழுதினாலும் யூதர்களுக்குள்ளே முறையாக வேதாகம பாடசாலையில் தியாலஜிக்கல் எஜுகேஷன் சொல்லலாம் இல்லையா அங்கெல்லாம் சென்று முறையான பயிற்சி பெறாமல் போதிக்கிறவர்களும் இருந்தார்கள் லேமன் ப்ரீச்சர்ஸ் என்று சொல்வார்கள் அதற்கு மிகப்பெரிய உதாரணம் யார் தெரியுமா இயேசு கிறிஸ்து சினகாக் என்று சொல்லப்படக்கூடிய தேவாலயத்தில் இயேசுவிடம் வேதாகமும் கொடுக்கப்பட்டது அவர் எழுந்து வாசித்து பின்பு அதை குறித்து பேசினார் என்று பார்க்கிறோம் ஆக நாம் அனைவருமே அதற்குள்ளாக வந்து விடுவோம் நாமும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்து பிரசங்கிக்க அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஆக நமக்கும் அது பொருந்துகிறதா இருக்கிறது எது அதிக ஆக்கினை அதிக தண்டனை அடைவோம் என்கிற காரியம் இருபதாம் நூற்றாண்டில் மிகுந்த பாடுகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு கம்யூனிச நாடுகளில் வல்லமையாய் ஊழியம் செய்த ரிச்சர்ட் உம்ரன் என்ற மிஷினரி கூறினார் உலகத்தின் மற்ற பகுதிகளில் ஒருவர் கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டால் அவர் விசுவாசி ஆனால் கம்யூனிச நாடுகளில் ஒன்றான ரஷ்யாவில் ஒருவர் கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டால் அவர் இரத்த சாட்சி அப்படிப்பட்ட அர்ப்பணிப்போடு நாம் ஒவ்வொருவரும் கிறிஸ்துவுக்காக நிற்க வேண்டும் நாக்கை பற்றி நாம் பேசிக்கொண்டிருந்தோம் இல்லையா இப்போ அங்கே திரும்புவோம் அநேக பிரச்சனைகள் நாக்கினால் தான் நமக்கு வருகின்றன ஒருவர் இப்படியாக கூறினார் நாக்கானது ஈரமான இடத்தில் இருக்கிறது எச்சில் உள்ள இருக்கு இல்லையா ஆகவே வழுக்கிவிடும் கவனம் என்று கூறினார் இரண்டாம் வசனம் நாம் எல்லோரும் அநேக காரியங்களில் தவறுகிறோம் ஒருவன் சொல் தவறாதவனானால் அவன் பூரண மனிதனும் தன் சரீரம் முழுவதையும் கடிவாளத்தினாலே அடக்கி கொள்ளக்கூடியவனுமாக இருக்கிறான் பாருங்கள் குதிரைகள் நமக்கு கீழ்ப்படியும்படிக்கு அவைகளின் வாய்களில் கடிவாளம் போட்டு அவைகளுடைய முழு சரீரத்தையும் திருப்பி நடத்துகிறோம் கடிவாளத்தை போட்டு குதிரையை கட்டுப்படுத்துகிறார்கள் கடிவாளத்தில் ஒரு இரும்பு துண்டு ஒன்று இருக்கும் அதை குதிரையினுடைய வாயில் வருமாறு பொருத்தி விடுவார்கள் அந்த இரும்பு துண்டானது குதிரையினுடைய நாவை கட்டுப்படுத்தும் நாவை கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம் குதிரையை கட்டுப்படுத்தி அதனுடைய முழு சரீரத்தையும் நடத்துவார்கள் யாக்கோப் எழுதுகிறார் அதே போல்தான் நம்முடைய நாவை அடக்கும்போது சொல் தவறாமல் இருக்கும்போது நம்முடைய சரீரம் முழுவதையும் கடிவாளத்தின் மூலம் அடக்கிக் கொள்ளக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம் என்கிறார் எவ்வளவு உண்மை நாக்கை அடக்கிவிட்டால் மற்ற எல்லா காரியங்களும் சரியாக நடந்துவிடும் மற்றும் ஒரு உதாரணத்தை நான்காம் வசனத்தில் கொடுக்கிறார் கப்பல்களையும் பாருங்கள் அவைகள் மகா பெரியவைகளாக இருந்தாலும் கடும் காற்றுகளால் அடிபட்டாலும் அவைகளை நடத்துகிறவன் போகும்படி யோசிக்கும் இடம் எதுவோ அந்த இடத்திற்கு நேராக மிகவும் சிறிதான சுக்கானாலே திருப்புகிறான் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய கப்பல்களை பார்க்கும்போது ஆச்சரியமான விதத்தில் அவ்வளவு பெரிதாக இருக்கிறது ஒரு ஊரையே அதற்குள் அடக்கிவிடலாம் பிரிலோட் எஃப்எல்என்ஜி என்ற கப்பலை குறித்து வாசித்து கொண்டிருந்தேன் அதனுடைய நீளம் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஓரு அடி அகலம் இரநூத்தி நாற்பத்தி மூன்று அடி உயரம் முன்னூற்றி நாற்பத்தி நான்கு அடி அதனுடைய மொத்த எடை ஆறு லட்சம் டன்கள் அந்த காலத்தில் சென்னையில் உயரமான கட்டிடம் என எல்ஐசி பில்டிங்கை சொல்லுவார்கள் மிகவும் பிரபலமான கட்டிடம் அது ஒப்பிட்டு பார்ப்பதற்காக சொல்லுகிறேன் அதனுடைய உயரம் என்ன தெரியுமா நூற்றி எழுபத்தி ஏழு அடி இந்த பிரிலோல்டு என்கின்ற கப்பல் கிட்டத்தட்ட எல்ஐசி பில்டிங்கை போல இரண்டு மடங்கு உயரமானது முன்னூற்றி நாற்பத்தி நான்கு அடி எவ்வளவு பிரம்மாண்டமான கப்பல் அவ்வளவு பெரிய கப்பலை ஒரு சிறிய சுக்கான் திருப்பி விடுகிறது அந்த கப்பல் எங்கு செல்ல வேண்டும் எந்த திசையில் செல்ல வேண்டும் என்பதை அளவில் மிகச்சிறிதான சுக்கான் தீர்மானிக்கிறது யாக்கோபு நாக்கை இவைகளோடு ஒப்பிட்டு எழுதுகிறார் நாவை நாம் அடக்கும்போது நம்முடைய வாழ்க்கையே கட்டுப்பிடித்து விட முடியும் நாவை நாம் கட்டுப்படுத்தவில்லை என்றால் நாவானது நம்மை கட்டுப்படுத்திவிடும் எப்போதுமே அன்பாக பேசுங்கள் 
உங்களது வார்த்தைகள் இரக்கமுள்ள வார்த்தைகளாக இருக்கட்டும் உண்மையான வார்த்தைகளை யோசித்து பேசுங்கள் பரிசுத்தமான வார்த்தைகள் ஆதரவான வார்த்தைகள் மற்றவர்கள் கேட்கும்போது அவர்களை தூக்கி விடுகிற வார்த்தைகள் கனிவான வார்த்தைகள் மென்மையான வார்த்தைகள் தாழ்மையான வார்த்தைகள் ஞானமான வார்த்தைகள் நன்றி அறிதல் உள்ள வார்த்தைகள் சுயநலம் இல்லாத வார்த்தைகள் சமாதானம் பண்ணுகிற வார்த்தைகள் இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளையே எப்போதும் பேசுங்கள் இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை பேசுவதற்கு ஒரே வழி பரிசுத்த ஆவியானவரின் வல்லமையை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் யாக்கோபுடி எழுத்துக்களின் நோக்கம் நாவை கட்டுப்படுத்துவதில் இருக்கிறது ஒரு ஆசிரியர் இவ்விதமாக எழுதியிருக்கிறார் நம்முடைய நாவானது நம் வீடுகளில் இருக்கும் மெயின் சுவிட்சை போன்றது அந்த மெயின் சுவிட்சை அணைத்து விட்டால் பின்பு வீட்டிலே எதுவும் செயல்படாது அதைத்தான் ஐந்தாம் வசனத்தில் கூறுகிறார் அப்படியே நாக்கானது சிறிய உறுப்பாக இருந்தும் பெருமையானவைகளை பேசும் பாருங்கள் சிறிய நெருப்பு எவ்வளவு பெரிய காட்டையை கொளுத்து விடுகிறது நாவு சிறிய உறுப்பாக இருந்தாலும் மிகவும் வல்லமையான ஆயுதமாக இருக்கிறது பவர்ஃபுல் வெப்பன் மக்களை அது கிழித்துவிடும் சபைகளை உடைத்துவிடும் உறவுகளை உடைத்துவிடும் குடும்பத்தை அழித்துவிடும் ஒரு தேசத்தையே சிதைத்துவிடும் நாவிலே பிறக்கும் வார்த்தைகள் கொலை செய்யும் அளவிற்கு தூண்டிவிடும் வல்லமையை உடையது தேசங்களுக்கு இடையே நடக்கும் ஒரு பெரிய போரை சிறிய நாவு உண்டாக்கிவிடும் மற்றொரு பக்கத்தில் பார்க்கும்போது நாவினாலே காரியங்களை கட்டி எழுப்ப முடியும் அன்பை தெரிவிக்க முடியும் உற்சாகப்படுத்த முடியும் ஊக்குவிக்க முடியும் ஆறுதல் அளிக்க முடியும் தேற்ற முடியும் சமாதானம் பண்ண முடியும் மகிழ்ச்சியை இந்த நாவினாலே பரப்ப முடியும் நாக்கு மிகவும் வல்லமையானது நாக்கை நாம் நம்முடைய கட்டுப்பாட்டிற்குள் வைத்திருந்தோம் என்றால் பின்பு நம்மை முழுவதுமாக கட்டுப்படுத்துவது எளிதான காரியமாய் மாறிவிடும் ஆகவே யாக்கபு சொல்கிறார் உங்களின் பேச்சை கவனியுங்கள் உங்கள் நாக்கை கொஞ்சம் காமியுங்க அது உங்கள் விசுவாசத்தை தெரிவிக்கிறதாக இருக்கிறதா நாம் ஜபிக்கலாம் நாம் ஜபிக்கும்போது தேவனே என்னுடைய நாவை கட்டுப்படுத்தும்படியான பலனை எனக்கு தாருங்க அந்த வல்லமை எனக்கு தாருங்க என்று ஜெபியுங்கள் அதன் மூலம் குடும்பத்தில் நம்மை சுற்றிலும் இருக்கின்ற நண்பர்களிடத்தில் சுற்றிலும் இருக்கின்ற அநேகர் இடத்துல சமாதானமும் சந்தோஷமும் நிரம்பி வழியட்டும் எனக்கு உதவி செய்ய ஆண்டவர் என்று கேளுங்கள் நாம் ஜெபிக்கலாம் எங்கள் அன்பின் அப்பாவே உண்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் யாக்கோபு நிரூபத்தின் மூலம் நாவை குறித்து அதன் வல்லமையை குறித்து இன்று நாங்கள் அறிந்து கொண்டோம் நாவினாலே ஆக்கவும் முடியும் அழிக்கவும் முடியும் என்பதை புரிந்து கொண்டோம் தேவனே அந்த புரிதலோடு நாங்கள் என் ஆளும் எங்கள் நாவை அடக்குவதற்கு பரிசுத்த ஆவையானவரே உங்களுடைய வல்லமையை உங்களுடைய பலனை தந்து எங்களை காத்துக்கொள்ளும் அதன் மூலம் வாழ்க்கையையே கட்டுப்படுத்தும் அதிசய அனுபவத்தை எங்களோடு ஜெபிக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த நாளிலே பெற்றுக்கொள்ளட்டும் குடும்பங்களிலே சமாதானம் உண்டாகட்டும் குடும்பங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படட்டும் அதன் மூலம் எங்கள் தேசங்களிலும் சமாதானம் பெருகட்டும் நன்றி ராஜா மீட்பிரேசுவின் மிகுந்த இனிய பெயரால வேண்டுகிறோம் எங்கள் பிதாவே ஆமேன் நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருவையும் பிதவாக தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவரின் அந்யோனிய ஐக்கியமும் ஆசீர்வாதமும் வழி நடத்துதலும் பாதுகாவலும் நம் அனைவரும் இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் இருப்பதாக ஆமேன் இந்த வாரம் உங்களுக்கு ஒரு நாவை கட்டுப்படுத்தி அதன் மூலம் உண்டாகக்கூடிய மகிழ்ச்சியினால் பெருகக்கூடிய ஒரு வாரமாக இருக்கட்டும் காட் பிளஸ் யூ ஆல் மகிமை கணம் வல்லமை உமக்கே ஆமே தூதி மகிமை கணம் வல்லமை உமக்கே ஆமே